السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں آپ سے صحیح الاسناد اور درجہ صحیح ان دونوں احادیث کے درمیان کے فرق کو بیان کرنا چاہتا ہوں مرزا صاحب اپنی اکثر تحقیقات میں خاص طور پر واقعہ کربلا کے حقیقی پس منظر کی تحقیق میں لکھتے ہیں کہ صحیح الاسناد احادیث اور عام فہم جو جن کو ان ٹیکنیکل الفاظ کا فرق نہیں پتا ہوتا وہ یہی سمجھتے ہیں کہ صحیح الاسناد کا مطلب کہ یہ حدیث درجہ صحیح کی ہے حالانکہ بات اس طرح نہیں ہے صحیح الاسناد اور درجہ صحیح کی احادیث میں فرق ہے جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ فرق واضح ہو جائے مجھے نہیں پتا کہ مرزا صاحب اس فرق کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں کیونکہ وہ تو نظام تعلیم مدارس پر یقینی نہیں رکھتے عجیب سی بات ہے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے بڑے بڑے علماء پیدا فرمائے کہ جنہوں نے فن حدیث فن تفسیر فن کلام فن منطق صرف و نحو اور مختلف اور برانچز میں اور اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کی خدمت لی ہے جس نظام سے وہ نکلے ہیں اس نظام پر مرزا صاحب کو اعتراض بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے لیکن آج بات کرتے ہیں صحیح الاسناد اور درجہ صحیح کی حدیث تو جب کسی روایت کے بارے میں کہا جائے کہ اسناد ہو صحیح ہن تو اس کا مطلب یہ حدیث صحیح ہے نہیں ہوتا صحیح الاسناد اور صحیح حدیث کا فرق جاننے کی ضرورت ہے کہ محدثین کے نزدیک اسناد ہو صحیح کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ صحیح حدیث کی پانچ شرائط میں سے پہلی تین شرائط کی ہم نے اس روایت میں تحقیق کر لی ہے جن کا تعلق صرف سنت سے ہے باقی کی دو شرائط کے جن کا تعلق سند اور متن سے ہے اس کو دیکھنے کی ہمیں فرصت نہیں ملی وہ آپ دیکھ لیں یہ مطلب ہوتا ہے صحیح الاسناد کا تو صحیح الاسناد کا مطلب کیا ہے ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں کہ درجہ صحیح کی حدیث کے لیے پانچ شرائط کی جو ضرورت ہوتی ہے ان میں سے تین شرائط اس میں ہیں اور وہ ساری کی ساری شرائط کا تعلق صرف سند حدیث سے ہوتا ہے باقی کی دو شرائط جن کا تعلق سند اور متن سے ہوتا ہے وہ اس کی تحقیق اس میں ہوتی ہی نہیں تو سند میں تمام راوی عادل ہوتے ہیں تمام راوی ضابط ہوتے ہیں سند بھی متصل ہوتی ہے حدیث کی سند یا متن شاز نہ ہو اور اس میں علت نہ ہو یہ ٹوٹل پانچ شرائط ہوتی ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد درجہ صحیح پر حدیث کو رکھتے ہیں تو دوبارہ بتا دیتا ہوں پانچ شرائط سند میں تمام راوی عادل ہوں تمام راوی ضابط ہوں سند بھی متصل ہو حدیث کی سند یا متن شاز نہ ہو اور اس میں علت نہ ہو تو صحیح الاسناد تو صرف پہلی تین شرطوں پر ہوتی ہے کہ راوی عادل ہے راوی ضابط ہیں اور سند متصل ہے لیکن حدیث کی سند یا متن میں شاز یا کسی بھی قسم کی علت اس کے اوپر صحیح الاسناد حدیث کلام نہیں کرتی اور مرزا صاحب ایسی بہت ساری احادیث لے کر آتے ہیں جو صحیح الاسناد تو ہوتی ہیں پر درجہ صحیح پر خود نہیں ہوتی کیونکہ ان کے سند یا متن میں علل ہوتا ہے یا متن میں علل ہوتا ہے اور دونوں میں موافقت نہیں پائی جاتی جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں آپ سے ذکر کیا تھا ایک حدیث کے بارے میں کہ مسند امام احمد سے تو لائے ہیں پر اس کا وہ ٹکڑا جو مصنف ابن ابی شہبہ میں ہے جو اس کو ایکسپلین کرتا ہے وہ نہیں لائے تو آخری دو شرائط میں سے ایک کیا ہے حدیث کی سنت یا متن شاز نہ ہو اور علت نہ ہو تو آسان الفاظ میں ہم نے اس روایت کی آدھی تحقیق مکمل کر لی ہے باقی آدھی نہیں کی ان دونوں مصطلحات کا یہ فرق حافظ ابن صلاح نے بیان کیا ہے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں جہاں پر ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے ابن صلاح عثمان بن عبد الرحمن معرفت انواع علوم الحدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اور بھی مختلف اگر آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں جن میں تدوین حدیث پر بات ہوئی ہے اور مختلف شرائط حدیث پر بات ہوئی ہے تو وہاں پر بھی آپ کو تفصیلات مل جائیں گی 
ایسی حدیث کہ جس کی تحقیق ابھی نامکمل ہے اسے آپ اپنے دعوے کی دلیل بنا رہے ہوں تو یا تو پہلے اس کی تحقیق مکمل کر لی جائے یا پھر امت پر اس بات کو واضح کیا جائے کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ آدھی ادھوری تحقیق ہے درجہ صحیح کی روایت نہیں ہے بلکہ یہ صحیح الاسناد ہے اس روایت کی اصل معنی میں اس کی جو ویلیو ہے یا اس کی آپ سمجھ لیں کہ مقام ہے حدیث کے فن میں تو باٹم لائن کیا ہے کہ صحیح الاسناد روایت جو ہے وہ درجہ صحیح اور درجہ ضعیف کے درمیان کا ایک درجہ ہے اس کی روایت ہے تو مرزا صاحب ایسی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں اپنے ان ریسرچ پیپرز میں جس میں ایک محقق سے اپنی مرضی کی صحیح الاسناد حدیث لے لیتے ہیں جب کہ ایک اور محقق جس سے ویسے تو حدیث لیتے ہیں لیکن چونکہ اس سے اب حدیث لینا جو کہ درجہ صحیح کی ایک حدیث ہے صحیح الاسناد سے اعلیٰ درجے کی صحت کی حدیث ہے وہ اس لیے نہیں لے رہے کیونکہ وہ ان کی مرضی کا موقف نہیں ہے اس پر میں بات کروں گا آپ سے ان شاء اللہ تعالی اگلے درس میں جس میں میں اس روایت پر بات کروں گا جو مرزا صاحب نے اپنے اس کو استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ مرزا صاحب حضرت مقدام والی روایت جو ہے کہ حضرت معاویہ کے پاس حرام اشیاء کا استعمال اس حدیث کی صحت پر بات کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ اس سے پہلے میں آپ کو یہ انفارمیشن دینا چاہ رہا تھا تاکہ آپ کو عقلن فہمن وہ انفارمیشن مل جائے جس کے اوپر پھر ہم اگلے درس میں بات کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں